大家好，欢迎回到我的频道。今天和大家聊一聊，在新的2022年，如果我们要申请一张美国银行账户，要怎么样去申请？申请最低需要花多少钱？首先办一个美国银行账户，我们都需要准备哪些资料呢？无论你是自己申请还是代办，护照肯定都是需要的。另外，你还需要有一个美国的手机号码，一个美国的私人地址。如果你要自己申请 ，ITN 也是少不了的。当然，并不是所有的银行都需要这些资料。在今天的视频里面，我会向大家介绍目前已知的所有可以在国内远程办理的美国银行账户，同时还会和大家分析哪个银行需要的资料最简单，哪个银行花费的费用最少，哪个银行办理最快，哪个银行风控最松。希望这期视频能够帮助大家在2022年顺利的申请到自己的美国银行账户，开启自己的美国投资之路。相信很多人都会同意，国内的投资环境正在变得越来越差。首先是金融方面，普通人为数不多的金融赚钱手段就是炒股，而中国的 A 股市场一直以来都是一个韭菜的市场，指数也是几年来纹丝未动。而作为高净值的人群，之前比较青睐的银行理财或者说信托产品，近两年也不断的爆出踩雷违约的新闻。所以，如果我们想要在中国内地的金融市场上来获利，我们所承担的风险和得到的回报是不成正比的。其次是房地产市场，房地产市场就更不用多说了。中国的房地产市场根本就不是一个自由市场，在国家政策的宏观调控下，价格更是非常的畸形。再加上目前传的沸沸扬扬的房产税，目前几乎没有人会去选择继续加码投资中国的房地产市场。最后，实体经济方面，在疫情的大环境下，政府的权力前所未有的膨胀。动不动就封城，限制人们的出行，在外面逛街的人越来越少，而外面的商店却越来越多。再加上政策的不稳定性，行政命令和一纸公文就可以在一夜之间摧毁一个行业。在这种环境下，如果你想要自己的资产和财富不贬值，那么最好的建议是配置一部分海外资产。不论你是炒美股也好，炒加密货币也好，投资美国的实业也好。有一个美国的银行账户是美国投资始终要绕不开的一个话题。那么如何去开一个美国银行账户呢？首先，如果说你能够去到美国的话，带上你的护照、签证、驾照、美国的手机号码，还有地址证明这些资料，然后去美国任何一家银行的实体网点，都可以顺利的开到一个银行账户，不需要美国的 SSN 或者 ITN， 非常的简单。如果说你目前不能去美国，那么也不是不可能开到美国的银行账户的。目前有两种渠道可以远程开，第一种是可以通过渠道代理开户，不需要人去美国，提交身份认证资料即可，两到三周开户成功。我之前通过代理渠道顺利的开通了 BOE 美国银行、美国花旗银行的账户，详情大家可以点击视频右上角的链接，观看我之前的开户经历分享。这种方式的优点是速度快，省心省事，可以开到美国的大银行。缺点就是办理费用比较高。目前价格普遍在 9,000 人民币左右。另外，因为目前很多美国的银行账户都是支持网络申请的，但同时也就意味着需要的资料比网点开户和代理开户要多一些，需要折腾很久，适合不愿意花太多费用开户的小伙伴。首先，目前门槛最低的美国银行还是华美旗下的 v e l o 它只需要国内的身份证，然后在手机 APP 填写资料就可以开户成功。v e l o 最大的优点就是开户只需要身份证，零费用就可以开出。但是它的缺点也很明显，首先就是它的账户必须要存满 2,500 美元，要不然每个月会有25美元的管理费。另外 v e l o 最广受人诟病的一点就是它的风控非常变态，并且没有规律。可能你今天开户成功了，挺高兴的，但是过了一个月或者两个月，就发现自己的账户被莫名其妙的关掉了。所以如果说不到万不得已的情况下，个人不是很推荐。其次就是我之前已经向大家介绍过的 Passbook， 申请 Passbook 需要护照，有没有签证都可以。另外就是需要美国的地址证明，申请同样是零费用，而且没有入境要求，即使余额是零，也不会有任何的费用。开户演示教程，大家可以点击视频右上角的链接观看。护照相信很多人都有，但是地址证明是一个难题。有的人会说，我有美国的朋友，我可以用他的地址来申请美国银行账户。个人不建议这么操作，因为你美国的朋友肯定是有美国的银行账户的，无论他开的是哪家银行。
他开户的姓名、生日、手机号码还有地址，都会被上传到美国的征信系统。任何人在开美国银行账户的时候，银行都会去查询美国的征信系统。如果发现有重复的电话号码或者重复的地址，那么就会认为你的申请有欺诈风险，大概率申请会被拒绝。即使申请通过，后期银行也会定期查看征信系统。一个人的名字和生日可能会重复，但是居住的地址基本不可能会是一个的。如果被发现冒用别人的地址，肯定是会被直接封户。另外，商业转运仓的地址，比如转运中国这类，肯定也是不可以的。首先，在开户的时候，银行系统会审核你提供的地址，商业地址肯定是不会通过的。而像转运仓的地址，肯定都是商业地址，接受海淘的包裹问题不大。但是肯定是不能接受银行信件和账单的，所以建议大家可以申请一个自己的美国私人地址。申请教程可以点击视频右上角的链接观看，跟着我的演示一步步操作，肯定是可以通过的。申请美国的私人地址需要支付两个费用，一个费用是地址的租金。我推荐的地址服务商一般租金是每个月 9.99 美元，年付是100美元。如果你只是申请银行账户的时候用一下，可以考虑只租用一个月。另外一个费用是申请地址的时候需要进行1583表格公证。美国邮政局规定，所有邮件接收代理商在开展业务的时候必须提供客户的1583表格，如果不提供就不能给我们开美国的私人地址。这个是硬性法律规定的，是无法避免的。有小伙伴会问，那为什么我注册海淘转运地址就不用提供呢？因为这类海淘地址都只能接收包裹，无法接收邮件信件。反过来就是说。如果你想要接收金融机构或者其他信件，必须使用美国的私人地址，也就意味着必须提交1583表格给美国邮政局，也就是 USPS 审核。我们在注册私人地址的时候，地址提供商提供了一个在线公证1583的方式，这个方式只需要25美元，但是需要有美国的 SSN 才可以申请。如果没有 SSN， 我们还可以通过美国注册会计师来进行线下公证，公证成功之后，把公证表格上传到网站就可以了。如果需要会计师资源的小伙伴，可以通过视频下面的联系方式联络我。我这边的会计师可以提供中文服务，当天就可以公证完成，拿到公证表。拿到了美国的私人地址，我们还需要一步才可以继续申请美国的银行账户，那就是取得地址证明。一般的地址证明包括水电费账单、银行账单、政府部门的信件。如果说你曾经用这个地址申请过银行或者券商，收到过他们的账单。那么我们就可以用这个账单做地址证明。如果说你是新申请的地址，最简单的获取地址证明的方式就是申请一个美国的 EIN， 这样就可以拿到美国国税局 IRS 发过来的信件，这个信件就可以作为地址证明材料。美国地址证明这一块的总计费用是线下1583表格公证费用在50到100美元，这个是一次性的费用。美国地址租金一年100美元，有了护照。有了美国的私人地址，有了地址证明，接下来就可以顺利的申请 Passbook 美国银行了。当然，我们花了精力、时间和金钱申请的美国地址，如果只用在这里，肯定是浪费的。我们可以更进一步申请一个美国的 ITN。有了 ITN 之后，就可以申请非常多的美国银行账户，甚至可以申请美国的信用卡。那么 ITN 是什么呢？ ITN 就是个人税号，是美国税务局 IS 专门为非美国公民、没有 SSN 但又有报税需求的个人设立的报税号。ITN 的官方用途其实就是报税，但是有很多美国银行为了方便没有 SSN 的人申请他们的账户，自愿接收 ITN 号码作为信用认证的一部分。可以用 ITN 网上申请的美国银行有 Capital One、Stable、Passbook。可以用 ITN 网上申请的美国信用卡有美国运通、美国花旗、大通和 Capital One。那么有小伙伴会问，如果我申请了 ITN， 那我每年都必须报税吗？答案是不用。ITN 并不会改变我们的税务身份。拥有 ITN 只是说我们拥有了一个报税号码，并不会要我们强制报税。另外需要注意的是 ，ITN 如果连续三年没有报税就会作废，所以我们可以通过三年报一次税来给 ITN 续命。具体如何报税，大家可以联系我咨询。关于如何申请 ITN， 大家可以点击视频右上角的链接，观看我之前的视频内容，我就不重复介绍了。那么申请 ITN 需要多少费用呢？首先你可以自己申请，方法参考我之前的教程，费用100美元不到。
，但是很麻烦。或者你可以通过美国注册会计师申请，只需要提供护照扫描件就可以，费用在300美元左右。有需要美国会计师资源的小伙伴可以联系我。有了 ITN， 有了美国私人地址，有了美国地址证明，我们基本上就可以跑通个人网申美国银行账户的路子了。首先，大家可以尝试目前我最推荐的全功能的美国银行账户 s e b o 可以申请支票账户、信用卡账户，可以给券商出入金，支持 a s h 支持 z e l l Cash、PayPal。开户教程可以点击视频右上角的链接观看。有小伙伴会说，你前面介绍的 Passbook、s e b o 都是小银行、网络银行，那么我能不能申请美国的大银行呢？答案是肯定的。但我们还缺少一个关键的东西，那就是美国的实体电话号码。网络银行一般审核比较宽松，我们注册的时候提供虚拟电话号码，比如 Google Voice 就可以审核通过。但是美国的大银行一般都会要求提供美国的实体电话号码，这一步相信会难倒大部分人。我们人在中国，如何才能获得一个长期使用的美国实体电话卡呢？在这个问题上，我困扰了一年多之后。我终于找到了一个近乎完美的美国实体电话卡，这张卡就是我之前介绍过的 Ultra Mobile PayGo。首先，这张卡用的是 T-Mobile 的网络 ，T-Mobile 是美国的第三大电信运营商，相当于国内中国电信的地位，使用功能上完全没有任何障碍。其次，这张卡的月租只需要3美元，折合人民币20元不到，每个月还送100条短信， 1 0 0分钟的通话时长。另外，这张卡只要不欠费，就没有有效期，可以一直使用。即使你不小心欠费了，只要在90天内充下话费，号码就可以继续使用。而这张卡的充值非常简单，寄到官网充值就可以了。用国内的双币融信用卡也可以充值成功。要说不完美的地方，主要是两点：第一是这个卡的流量在国内是无法使用的；第二是这张卡不支持实名。但对于有钱人来说，这两点或许也是优点。另外，关于激活使用的演示教程，大家可以点击视频右上角的链接观看。这张卡是我托朋友从美国带回来的，目前还有剩余。有需要的小伙伴可以通过视频下面的联系方式联系我咨询购买。好了，有了美国的实体手机号码的加持，我们就可以在线申请美国规模较大的银行账户，比如 Capital One。我自己目前用 ATM、美国地址、美国手机号码，已经顺利的申请到了 Capital One 的信用卡。之后也会做开户视频分享给大家。另外也有网友分享。可以申请到 Discover 的支票账户，但是我个人申请是失败了的。至于网申 b o a 美国银行、美国花旗银行这类的美国排名前三名的银行账户，目前还是做不到的。这也是代理渠道申请账户比网申账户最大的优势。最后总结一下，如果你想开一个美国银行账户，又想一分钱不花，这种好事是没有的。门槛最低的 v e l o 需要账户存款 2,500 美元不动。或者每个月交25美元的管理费，同时也要面临多变的风控风险。门槛稍高的网络银行 Passbook、s e b o 需要美国私人地址、美国地址证明，最低费用需要美国地址公证费100美元。地址如果只是办卡用一下，可以租一个月，费用10美元。用 EIN 做地址证明，申请 EIN 的费用50美元，也就是一共160美元。门槛再高一点的银行需要 ATM。美国实体手机号码，费用在我们上面160美元的基础上，要加上一个 ITN 申请费300美元，一个美国实体电话卡费用36美元，一共大约是500美元。但如果你完全不想折腾，最简单的话就是自己飞去美国，拿着自己的护照、驾照，还有国内的地址证明，直接跑去银行柜台去开。基本上美国任何一家银行你都可以去开，但是这个来回机票加上住宿、伙食费用，至少要3万人民币左右。或者直接通过代理渠道代开，费用可以控制在1万人民币以内。需要代开渠道的小伙伴可以通过视频下面的联系方式找我咨询。如果说你看到这里觉得申请一个美国银行也太麻烦了吧，或者说价格也太贵了吧，那么我觉得美国银行并不适合你。我们在做任何一件事情都会考虑投入产出比。如果你花时间、花精力、花钱开了户，这个账户能帮你赚到更多的钱，帮你节省更多的时间。那么就非常有必要进行限期投入。如果说你不能从中获益，那还是不建议折腾了。你可以把本期视频分享给你附近喜欢折腾的小伙伴。无论你喜欢折腾还是有钱任性
，相信你都能够在本期视频里面找到适合自己的申请美国银行账户的方式。本期视频内容比较长，点也比较碎，如果有什么问题，欢迎大家直接在视频下面留言，我看到会第一时间回复大家。如果觉得本期视频还不错，欢迎点赞、订阅、分享，这会对我有非常大的帮助，也会鼓励我做更多的视频，帮到更多的人。那我们下期再见。